城的人怎么还不来呀、啊？时间还没到，再等等。三哥，我们来了。四叔，谢谢中医堂的弟兄们。谢什么谢啊？我不是来帮你的，我们是来打那帮孙子出气的。<笑>老四，你有多少年没亲自出马了？三哥，<笑>我要不来，还能有意思吗？<笑>爹，你千万要小心啊！哎，你就放心吧。念生，什么时候行动？这雨下不了多久。咱们兵分两路，按照原计划，现在就行动。好，跟我走，走对不起，小野君。都什么时候了还睡觉？这可是重要物资，给我看好了。嗨，谢谢你。嗨。这个仓库由我负责，你们负责那两个仓库。小心点。来得及进仓库，士兵又冲进来了。哎呀，这怎么会有雇兵党的人呢？几个货仓都被他们占领了，咱们的炸弹还没来得及引爆，他们就冲进来了。那现在我们怎么办？他们的人太多了，他们是来抢物资的。这些物资中有许多先进的设备，要是被他们抢了，咱们将来就更有麻烦了。还有弹药吗？有。物资必须要销毁，我来打。三叔，我跟你去。不用。我最熟悉地形，一人足矣。站住！站住！别跑！站住！站住！别跑！别动！别动！别动！别动
，炸出个程咬金，好好的计划，全让大兵给剿了。江叔，弟兄们伤亡重不重？大部队一来就把我们冲散了，没办法说、啊。你说国民党怎么知道我们这次行动的？我们内部会不会有奸细啊？不可能，大家到这儿之前根本不知道具体行动，念生那边更不可能走漏风声。那会是谁呀、啊？参谋长，你那地方去热锅，快去，走。三叔怎么还没出来呀、啊？哎，你看。呀！三叔，小心！码头仓库全部被炸！什么？司令，货仓已经全被我们占领了。这是怎么回事？我们的人没死几个，把他们的人打惨了。东西拉出来了吗？还在仓库里。我们正准备装车呢，最主要的是把那些物资拉出来。这儿，加藤先生，加藤。
加藤先生。叶生，这张大。白念生在哪儿？司令，你凭什么抓我？我要去告你们！我是报社记者，你们这是非法拘禁、嗯。看来唐大小姐对我们还是蛮有意见的，嗯？少在这装模作样！你就是地下党，就是破坏分子。有人看见你和白念生一起从码头里跑出来，还有什么可解释的吗？不需要解释，我现在也和你。咱们忠义堂在天津卫那是有头有脸的帮派，碍于您的面子，姓韩的也不敢对大小姐怎么样的。我太知道国民党对付地下党的手段了，我太清楚了。四个字：斩尽杀绝。四爷说的对，这次炸了货仓，韩司令难逃其责。上面责问下来。他也一定会找个人顶罪，所以现在雪茹确实很危险。那怎么办呢？我们要救他呀。怎么救啊？不管怎么样，我去找姓韩的，我倒要看看他能把我唐老四怎么样。四爷，你可要小心呐！姓韩的是什么人？是军阀呀。对，他撂下脸来可比什么都快。这次对待加藤就是最好的证据。和他硬挨，也许会适得其反啊！放心吧，我知道什么该说，什么不该说。天津出了这么大的事，共产党如此猖獗，这城防司令是怎么当的？是。
的事情已经闹得这么大，日方已经向我们施压了，你作何交代？啊，呃，我们已经抓了一个嫌疑人了。嫌疑人？抓了三个货仓，死了那么多人，你们就抓了一个嫌疑人？你的办事效率真让我吃惊啊！呃，这……韩司令，三天之内交不出共产党，叫你吃不了兜着走。还有那个嫌犯，三天之内把他遣送到南京，我们来负责审问。我明白。司令，我们刚从码头回来，伤亡人员里有一些是日本人，有一伙是忠义堂的。从炸毁的货仓来看，应该是共产党干的。我看这回唐老四该怎么跟我说。你来的正好，我正要去找你呢。怎么着，是为你女儿的事来的吧？还请韩司令帮个忙。帮什么忙？我告诉你，唐老四。这个唐老四为了他的女儿，一定不会善罢甘休的。司令，那您的意思是？你去安排一下，多派一些人，一定要把这个唐雪茹看住，不得有任何闪失。明白了，我马上通知下面，严加防范，绝不让他们有机可乘。去吧。韩司令有令，让四爷见唐雪茹。我想跟我女儿单独待一会儿，一点小意思。弟兄们，那去喝酒吧。啊，走，哥几个，走。雪茹，雪茹。爹，雪茹，他们没欺负你吧？他们不敢把我怎么样。爹，我听说念生他们把仓库都炸了，大家都安全吧？可是你三师叔炸掉最后一个仓库，中了黑枪，没了，四个兄弟就剩爹一个人了。
怎么拦都拦不住。干什么呀？什么重要的事情，让你连最起码的礼节都不顾了？韩司令，听说你们要把共产党分子唐。姓韩的一口咬定雪茹是地下党，不管我说什么，他都不肯放人。看来韩司令是不肯通融，一点面子也不给。两天之后，雪茹就要被转移到南京，交给军统了。那要是这样的话，可就麻烦了。是啊，南京都是国民党的势力范围，要想救出雪茹，就更难了。军统近日戒备森严，我看要救雪茹，最好转移的时候下手。我来负责埋伏的地点，我知道去南京有一条必经之路。咱们还要在监狱里安插人手，随时监视里面的情况，防止国民党改变计划。对，这一点非常必要。四爷，您看能不能靠您的关系在里面安排一下？交给我吧，一定安排好。夏兵，你负责搞一些武器，恐怕这次押送并没有那么简单。嗯韩司令一定会倍加小心，到时候还得请忠义堂的兄弟们帮忙。哎，你放心，我专门挑几个能干的人。大家都听明白了吧？那我们就分头行动，明晚准备好。我替雪茹谢谢你们，四叔，营救雪茹是我们应该做的，也是必须做的。祥叔啊，你我是老交情了，何必这么客气呢？交情归交情，我这不是有事要求你吗？什么事？您说。哎，这事儿说起来也容易，啊，这人呢是咱自己家的弟兄，我想让他到牢房里帮几天忙。祥叔啊，我知道，唐家的大小姐关在里面，你们是不是冲着她来的？嗯，这不行。你们要是打算越狱把他放跑，我可是要掉脑袋的。哎呀，你怎么会这么想呢？不会的，绝对不会啊！四爷呢，是担心大小姐在里边受折磨，想不开，就想找一个自己家人进去招应招应，绝对不会越狱的。您呢？就告病请个假，就让他扮成你的亲戚，替你顶几天班儿。放心，这事儿啊，绝对不会白干啊！啊哎、你就是不给我面子，也得给四爷面子吧？啊，四爷向来不求人的。这可是第一回，别这么说，四爷开口了，我们总得办点事儿。行，这事儿我应了。不过我丑话说在前头，千万别打出逃的主意。哎，我什么时候骗过你？什么时候和你说过话？你放心，绝对不会越狱的。好，一言为定。那大哥，这个事儿就拜托您了。啊，喝酒，先谢了啊。
。放心吧，四爷，有我在，雪茹一定不会有事的。哎，走。念生啊，人这一辈子就是一个“情”字，没有比这个字更重要的了。我和你爹，还有你三叔，虽然不是亲兄弟。却胜似亲兄弟。可你呢，和惠子本是亲人，却形同陌路，不应该啊，念生。不要等失去亲人的那一刻，才知道珍惜。哎，老郭，这是谁啊？我家外甥，我这两天老毛病犯了。让他顶一下。啊，好。那他知道怎么做吗？我嘱咐过了，到时候往里面送个饭。聪明着呢。那好吧。哎，谢谢啊。哎哎。快点啊！谢谢啊。来，吃饭。吃了，我可吃不下去。要吃你们自己吃。你怎么来了？没看我这身行头吗？是你爹找的人。来，吃点东西吧。我呢，出去给念生先报个信儿，要不然他在外边可等着急了。他也来了。他在外边监视着，我们两个里应外合，二十四小时保护你的安全。赶紧吃东西吧，我先出去了。啊，开门。加藤先生，唐雪茹一旦到了南京的话，咱们就很难下手了。再说了，唐继元混了那么长时间，他一定积攒下了很多的关系。只要他上下一疏通的话，没准唐雪茹很快就会被放了。说的有道理，我看这里面一定有阴谋，不能让这个唐雪茹离开天津。我一定要杀掉唐雪茹，报了炸货仓的仇。可是加藤先生，那我们现在该怎么办呢？他现在不是在监狱吗？是的见到雪茹了吗？见到了，一切都好，放心吧。小野，他怎么会在这儿？有他的底。
张建荣，有你的线内应，把人放跑了。别那么多废话，快给我召集人，是死是活，把人给我找回来。是。小野俊，有人劫狱，唐雪茹跑了。你说什么？唐雪茹跑了？快给我追！是是。报告司令，唐雪茹跑了，现在要不要派人去抓？你说抓不抓？抓不抓？哎，这。出发！快，过来，扶到床上。怎么样？快躺下。慢点。来，雪茹，你没事吧？我没事，爹。你受伤了？没什么大碍。怎么样？伤得重吗？很严重，四爷。怎么办？我们开车甩掉了追兵，不过看来韩司令有所准备的，车就停在外面，他们马上就会追过来的。现韩的要全程搜捕，此地不宜久留，快撤！快，走，快走，走！好，那里面，快快快！快！小兵，带刘林走。开门！司令，没时间了，快走！保护好他，四叔，一起走。抓不到你们，不会把我怎么样的。四叔，快走，走，快走。爹，那你怎么办？快走，这条件，快。快去铁桥，走！小心，四爷！四爷！四爷，你没事吧？妈！小叔，小叔！四爷！走！